Quoi faire quand on est malade pour guérir naturellement Alors en ce moment présent où je te parle, je suis encore légèrement malade. C'est le quatrième jour mais grosso modo, ça va mieux. Je suis pas au top du top de ma forme, mais ça va. Les deux premiers jours par contre, c'était juste horrible. Parce qu'en ce moment, à Goa, en Inde, il y a un virus qui s'est propagé. Il y a énormément de personnes que je connais, de mon entourage, qui l'ont chopé et c'est la catastrophe. Ok, premier jour, tu as des vertiges, tu tombes littéralement par terre avec ces vertiges-là. Tu as des nausées, vomissements. Deuxième jour, c'est plus en mode diarrhée, mal de ventre, tu te sens lourd, tu as envie de dormir toute la journée, de rien faire. Troisième jour, c'est un mix de tout. Et quatrième jour pour moi, bah, je me sens de mieux en mieux. Et là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'il y a plein de personnes que je connais qui ont pris des médicaments. J'en ai pas pris un seul. Et pourtant, mon processus de guérison est beaucoup plus rapide qu'eux. Chose qui paraît logique en soi. Parce que quand tu prends un médicament, tu ne guéris pas la maladie. Tu atténues les symptômes de la maladie. Ce qui donne une illusion à ton corps de ne plus être malade parce que fait, il ne peut plus combattre la maladie. Alors c'est pas agréable quand tu prends pas le médicament. Parce que tu souffres davantage. Mais ton corps, il peut combattre. Il y a certaines choses que tu peux effectuer qui favorisent ce processus de guérison que je partage avec toi. Parce que pendant que mes habits ne se sentaient pas bien, ils prenaient des médicaments pour atténuer tous les symptômes désagréables de la maladie, de ce virus qui s'est propagé, moi j'arrivais à faire des choses. J'ai fait des vidéos tous les jours, je suis allé faire du djembe sur la plage, j'ai même dansé au drum circle, je suis allé me baigner, j'ai fait des choses. J'étais pas au top du top de mon énergie, hein. alors ça c'est sûr, il fallait qu'il y ait des toilettes déjà dans, dans les alentours. On va passer les détails. En attendant, je partage avec toi 5 choses que j'ai fait, 5 choses que tu peux effectuer, peu importe la maladie que tu expérimentes. Alors je ne te dis pas, ne prends jamais de médicaments, ok En fonction de ce que tu peux expérimenter, éventuellement, le médicament peut être utile, éventuellement. Mais ça n'empêche pas qu'il y a certaines choses que tu peux effectuer. La première, c'est le jeûne. Le fait de ne pas manger. J'ai passé 3 jours quasiment sans manger. Bon, j'ai un tout petit peu à la fin du deuxième jour, mais j'arrivais pas à manger. Pourquoi Alors c'est vrai qu'on nous a dit, mais quand t'as pas d'énergie, quand t'es fatigué, il faut manger. On nous dit beaucoup de choses qui sont totalement fausses. Parce que regarde, dès lors que tu manges, ton énergie elle va dans ton système digestif. Ton énergie ne va pas sur cette bactérie, sur l'infection pour combattre la maladie. Donc je te recommande, t'es pas obligé de pas manger pendant 3 jours, mais pendant au moins 24 heures, dès lors que tu tombes malade, tu ne manges pas. Oui, c'est vrai, tu vas pas te sentir extrêmement énergétique, mais au moins ton énergie va dans la direction de cette maladie. Ton corps va combattre cette maladie. Il va pas bosser avec ton système digestif. Tout dépend de ce que tu veux faire. <rire> moi, personnellement, je veux me débarrasser de toutes ces toxines que j'ai en moi. Donc, fais un jeûne. C'est extrêmement utile et les études, elles sont là pour la tester. Deuxième astuce que tu peux effectuer, c'est la vitamine C. Consomme énormément de vitamine C. Parce que ça booste ton système immunitaire. Et je peux t'assurer que dès lors que tu tombes malade, tout ce qui va être rhume, petite infection et tous ces, tous ces petits virus qui se baladent, si tu fais une prise de sang ce jour-là, et tu te demandes à voir où est ton niveau de vitamine C dans ton corps, ce jour-là, je peux t'assurer qu'il est bas. Parce que tu peux pas vraiment tomber malade quand tu es plein de vitamine C. C'est pour ça qu'on recommande en période hivernale de prendre des suppléments en vitamine C. D'ailleurs, petite parenthèse, quelle est la différence entre un herbivore et un carnivore Un herbivore a besoin d'aller chercher la vitamine C à l'extérieur, à travers des fruits ou des légumes. Alors qu'un carnivore produit la vitamine C. Est-ce que tu produis de la vitamine C Je ne pense pas. Et tu es un carnivore Je ne pense pas. Mais ça, ce sera pour une autre histoire. Donc la vitamine C, tu peux la choper bien sûr dans le citron. Mais encore plus efficace, les poivrons. Il y a dix fois plus de vitamine C que dans le citron. Il y en a plus encore que dans l'orange. Donc, tu peux en consommer. Donc, bien sûr, tu peux faire des jus. Parce que je t'ai dit, l'idéal, c'est de faire un jeûne. Donc, si c'est un extracteur de jus, ou tu vas acheter des jus, encore plus simple. Troisième astuce que tu peux effectuer, boire beaucoup d'eau. Force-toi à boire de l'eau. Je me force à boire de l'eau tout au long de la journée. Littéralement, je bois plus de 2 litres, voire même 3 litres parfois j'ai toujours la bouche desséchée parce que mon organisme il est constamment là en train de, bah de se vider déjà parce que je vais souvent aux, to aux toilettes. <rire> donc forcément, il a besoin d'eau. Et c'est le système d'élimination. Donc si tu veux enlever tous ces mauvais nutriments, ces mauvaises bactéries, okay, tout ce qui reste stocké en toi, il faut que tu bois parce que c'est comme ça que tu l'élimines. Alors certes, tu peux également 
suer, ok Peut-être tu peux aller faire un sauna si tu veux, mais je te déconseille de faire le mix jeune sauna, à ton bon vouloir, tu peux essayer, on est tous différents, on réagit tous différemment, mais je ne te le conseille pas, ok L'un ou l'autre, je te recommande plus le jeune. Donc juste bois beaucoup d'eau, force-toi à boire beaucoup d'eau, une eau à pH élevé, pour faire en sorte que ton corps soit alcalin. Parce que plus ton corps est alcalin, mieux il va combattre cette maladie. Aussi simple que cela. Quatrième astuce, très puissante, extrêmement puissante, l'énergie. Est-ce qu'il y a certaines choses dans ton quotidien que tu fais qui t'apportent de l'énergie Fais-les. Alors c'est vrai que quand tu vas le faire quand tu es malade, si tu te compares, tu vas dire « Wow, j'y arrive pas ». Ce qui m'apporte de l'énergie personnellement, c'est le yoga que je fais tous les matins. Je fais une heure et demie à deux heures tous les matins. Ces derniers jours, j'avais l'impression d'être un grand-père de 70 ans qui faisait du yoga. J'étais extrêmement lent. Mais ça m'apportait quelque chose. Le fait de mettre son corps en mouvement, en fait, t'as tellement pris l'habitude de faire ces mouvements-là quand t'allais bien, que inconsciemment, tu t'apportes ce bien-être. Donc, à nouveau, fais ton propre test. Si tu veux pas trop bouger ton corps, il y a d'autres solutions. Il y a des personnes dans ton quotidien, des amis, des gens de ta famille, peut-être même tes collègues au boulot, dès lors que tu leur parles, tu te sens motivé. Tu pètes la joie de vivre. Tu te sens boosté. Appelle ces personnes-là quand tu te sens pas bien, quand tu es malade. Parce que ça va booster ton niveau énergétique. Et plus tu es énergétique, plus tu peux travailler sur cette maladie auquel tu es confronté. Plus tu peux accentuer ce processus de guérison. Ça paraît logique. Et dernière astuce, la communication intérieure. Alors on sait que tu es malade, surtout toi tu es au courant. Ok. Alors pourquoi te répéter à longueur de journée Je suis malade. Je me sens pas bien. Rien que le fait de dire ça, ça, ça les nausées que j'ai en fait, ça, ça, ça remonte. Je te dis vraiment pour t'expliquer, hein. c'est pas quelque chose que je dis dans mon quotidien. Le fait de répéter à longueur de journée, je me sens pas bien, je suis malade, oh, c'est horrible ce que je ressens, oh, c'est la catastrophe. Tu envenimes ta situation. Arrête de faire ça. C'est comme les gens qui ont le cancer, ils vont voir le médecin, ils font des checks, on leur dit, vous avez le cancer, mais précédemment, ils, ils savaient pas. La cellule cancéreuse, à partir du moment où on leur dit qu'ils ont le cancer, elle grossit. Parce qu'ils se sont identifiés à cette maladie. J'ai le cancer. Tu n'es pas cette maladie. Tu expérimentes quelque chose de difficile en ce moment peut-être. Mais ça va passer. Donc ce que tu pourrais utiliser, c'est « je me sens mieux aujourd'hui ». Pas forcément se mentir à soi-même, mais une maladie, quelle qu'elle soit, peu importe le degré de la maladie, c'est jamais permanent toute la journée. Jamais. Ça va et ça vient. Ça peut plus venir que ça s'en va, on est d'accord là-dessus, mais pourquoi pas reconnaître tous ces petits moments où tu te sens mieux. Tous ces petits moments où, ah, il y a une montée d'énergie. Tous ces petits moments où, ah, tiens, c'est agréable ce que je ressens aujourd'hui. Prends conscience de cela, sois-en reconnaissant, et je peux t'assurer que ça va t'aider à mieux te sentir par la suite, à mieux vivre cet instant. Parce que, essentiellement, ça va t'aider à réaliser que cette maladie, que cette sensation désagréable, que ces symptômes que tu expérimentes, font que venir et s'en aller. Alors pourquoi rester fixé sur quelque chose d'impermanent Alors je sais c'est difficile à vivre, je dis pas le contraire, mais je dis juste que ça va pas t'aider le fait de te concentrer sur le fait que tu te sens pas bien. Le fait de le répéter à longueur de journée, ça t'aide en rien. Ça aggrave le scénario. Donc est-ce que tu veux même te mentir à toi-même, te dire aujourd'hui je me sens mieux même si c'est pas le cas Ça peut que aider, ça peut pas faire de mal en fait. Les croyances, on en a tous. Il y a des croyances que tu as installées, il y a des croyances que tu décides d'avoir. Celles que tu décides d'avoir, est-ce qu'elles t'aident ou est-ce qu'elles t'aident pas Parce qu'une croyance, c'est pas obligé d'être vrai, c'est pas une vérité, c'est ce qu'on pense. Donc pourquoi pas penser quelque chose qui nous aide plutôt que penser quelque chose qui aggrave notre cas Ça, c'est ton propre choix. Moi, j'ai choisi. Donc voilà, j'espère que ça va t'aider. Personnellement, ça peut paraître bizarre si je dis ça. J'en ai vraiment souffert, les deux premiers jours, troisième jour, ça allait un peu mieux, ça allait et ça venait. Là, ça va mieux aujourd'hui, mais c'est pas le top du top. Je pense demain, ce sera, ce sera le jour. Ouais, ça peut m'arriver d'avoir des, des remontées. Mais je suis extrêmement reconnaissant du fait que ça m'a poussé à refaire un jeûne de trois jours. Après, j'ai craqué. Parce que jeûner, c'est extraordinaire. Et c'est à ce moment-là où tu réalises quand t'es malade que la chose la plus importante dans ta vie, c'est ta santé. Donc, ne prête pas attention au montant d'argent que tu dépenses dans la nourriture que tu consommes. 
Beaucoup de personnes à l'heure actuelle se focalisent sur acheter un nouveau téléphone, acheter un nouveau t-shirt, une nouvelle écharpe. Mais cet argent tu dépenses dans tous ces objets. Pourquoi pas la dépenser dans des aliments qui t'aident à te sentir bien, qui t'aident à être plein d'énergie Ou dans de l'eau de meilleure qualité Ou dans un extracteur de jus pour que tu puisses faire des jeûnes à base de jus c'est uniquement quand tu tombes malade que tu réalises que la santé, c'est la chose la plus importante. Juste souviens-toi-en. Je ne veux pas que tu tombes malade, donc dans l'idéal, c'est que tu regardes cette vidéo et que tu, que, que tu te sentes bien. Ok, je l'espère, qu'il n'y a personne qui est malade qui regarde cette vidéo. Mais si c'est ton cas, si tu es malade, effectue ces simples conseils et je peux t'assurer que ça ira mieux. Ça va être difficile parce que forcément, tu expérimentes toujours les symptômes de la maladie parce que tu ne prends pas le médicament. Mais ton corps, il combat vraiment la maladie. Il apprend à gérer cette maladie. Donc plus tard, en fait, quand tu apprends à combattre une maladie, tu pourras gérer une autre maladie d'une manière beaucoup plus facile. Parce que si tu prends des médicaments à chaque fois, ton corps ne sait pas combattre la maladie parce que tu lui donnes quelque chose pour atténuer les symptômes, parce que tu n'as pas le courage de l'affronter en fait. Il faut que tu affrontes cette maladie. Et je le répète, il y a certaines maladies qui ont été créées par l'homme, comme beaucoup de maladies en fait, qui nécessite un apport chimique, mais pas toutes les maladies. Si t'as un mal de ventre, t'as pas besoin de médicaments. Si t'as un mal de tête, t'as pas besoin de médicaments. Si t'as des nausées, t'as pas besoin de médicaments. Toutes ces maladies dites classiques, tu n'as pas besoin de médicaments. Apprends à les combattre, apprends à les affronter, apprends à les ressentir, à les accepter et à aller de l'avant. Et je peux t'assurer que par la suite, dès que tu vas être confronté à nouveau à ce scénario, chose que je ne te souhaite absolument pas, tu pourras gérer cette maladie différemment. J'espère que cela va t'aider. En attendant, prends soin de toi. T'en fais pas pour moi, tout va pour le mieux. Passe une bonne journée et on se voit bientôt.